，陆大友，广州人，三十五岁，人赃并获。说吧，白炉门是跟谁传递情报的？公公公安同志，我我就是收到他们的钱，给给他们跑个腿儿。我我不是特务，你们就饶了我吧！啊，来，回头看墙上那几个大字了吗？坦白从宽，抗拒从严，赶紧把你知道的情况都交代出来。特务居然拿到了实验水池的设计图纸，如果这次交接成功的话，那么这张图纸以后就会出现在寇雪松的办公桌上了。这么看来，只有李光明才有窃取这张图纸的便利。老师，是我的错，没抓到他。李光明在省公安学校学习的时候，成绩就非常出众，反侦查能力也非常强。我已经派郭局去追捕了，但是，当务之急，是天亮以后的交助施工，所以我们一定要保证交助成功。是。照片上那个人，认识吗？就是这个人，嗯，拿走了我的包。你都给了他情不情报？一一封信。是这个吗？啊，哦，对对对，哎，就是这个信封，上面就是一个签字。都是什么内容？我我这上哪知道去啊？我也不能拆人家信呢。公安同志，我真的全都交代了，我就是把他们传递的东西交接一下。我这真不敢做破坏国家、破坏政府的事儿啊！你都把情报传递给敌人了，还没破坏国家、破坏政府啊？我后悔呀、啊，我，我就是图他们几个钱儿，我再也不敢了，我不敢了。还有，广州那边是谁给的你情报？啊，说怎么进来的？你后窗的栅栏有两根是活的。行啊，李科长，我自己留着跑路的都被你发现了。你这个点儿，你应该跟广州来的人接头过了吧？你大半夜的跑我这儿来，有事啊？我暴露了，是你们兑现承诺的时候。你暴露了？我说过，他们一直在怀疑我。你们为什么一次一次的拉我下水？千杰给你的信你收到没有啊？你按那上面说的做了。明天上午十点钟完成任务，雪兰都已经计划好了。你完成任务之后，给你个地址。你到了那边，有人带你去香港。该做的我都做完了，不会耽误雪狼的事。给我钱和证件，我要马上去香港。你明天的事还没做呢，你还让我做什么？你要不兑现承诺，我现在就杀了你。杀了我，你也活不了。我是保卫科科长，杀了你，也是将功赎罪。你就一天都等不了了吗？等着你们卸磨杀驴，还是杀人灭口
，我说得很清楚，我已经暴露了。你别动我的话！不是，不是，咱们有事说事，你砸我的话干什么？坐下。心疼了，你们怎么不心疼心疼我？我好好的保卫科科长不当，跟你们这样的人混在一起，我要马上去香港。你别逼我开枪，你完不成任务，你去香港有什么用？啊？没人拉你下水。李光明，你做的一切都是为了你自己，还有你那个芊芊，她是被逼迫的。等我到了香港，我一定会带她走。叶芊芊是什么人？你不知道，他是特务，他是大特务，不可能。我认识的芊芊单纯、善良。你看，算了吧，李光明，我们都是双面人。你就像出了这个房间，没有人知道我会画油画。你说他是好人，他是好人，他能让你做那些事啊？你不准污蔑他。这把刀就是用来杀张阿水的吗？如果我用这把刀毁了你的话，你会不会很难受啊？李光明，李光明，你把刀放下，咱们有话好好说。你还真是个花痴啊！这幅画对你有多重要，芊芊对我就有多重要。我不管他现在什么样，什么身份，在我心里，他永远定格在我们相识的那一天。我坚持到现在，只有这么一个信念：给我钱，证件，不然我现在就毁了他。哎，李光明，李光明，你把刀放下，我跟你说实话，我求你了，把刀放下。我坦白的跟你讲，什么都没有。果然在骗我！哎，李光明，李光明，李光明，他们会骗你，我不会骗你，我不会骗你。你听我说，咱们都是活在阴影里的人，咱们俩不熟，但是我理解你。干咱们这个行当的没有什么好下场。你看看张阿水，挣扎了半天，还不是照样被灭口？其实我挺羡慕你的，你有芊芊，你能为他做那么多。而我呢，我们当初的信仰在生死面前算个狗屁呀、啊！我也不愿意过这样的日子。你要是相信我，明天上午十点，你去东山观地庙。什么意思？十点钟，施工交主。公安力量都会集中在工地。你到了观地庙，在石像的脚后面，有我放的东西，是钱。和证件，那是我留给我自己的。我也想跑，可是我没完成任务。我即便跑出去了，他们也不会放过我。东西送你了，你换张照片就能用。你会帮我？我希望你到了香港，不会让你失望。
今天厂区工地的用电能不能保证？放心，我们领导千叮咛万嘱咐，配电室、电容器室和变压器室，我们都检查过了，没有一点问题。好，一定要派人值班。明白。白大夫出摊挺早啊！哎呦，我听说仪器厂那边今天水池浇筑，屋里不起早，我估计你们又打歪主意了吧？打不打什么歪主意的跟你也没关系。当下你有一个新的任务，听好了，一会儿十点钟，你去趟关帝庙，把李光明干掉。不管你有什么方法，这一次一定要干得干净利索。杀人灭口，拿我当枪使，把公安的注意力都吸引到我这儿来。哎，你们承受了这么下作的手段，还会点什么呢？看来你们还是不太了解我。我呀，从跟了徐文正第一天起，不管干什么活。只要是沾血的，我是绝对不会干的。咱们都是一根绳上的蚂蚱，你就说干还是不干？干不了，道不同，不相为谋。这是雪狼对你最后的考验。我相信你不会让他失望的。别一天雪狼雪狼，你见过雪狼吗？都是单线联系，拿他吓唬我，他怎么不亲自来找我？行，反正话我已经带到了，干不干你自己考虑清楚。哎，对了，这个呢，是送给你的一个小礼物吧？说好啊。韩厂长他们已经到了，是吧？那就好，咱们十点钟开始会战。好好，主公，这是什么？白护士今天也去工地了，说是现场医护，这不怕耽误您吃药吗？一大早就送过来，这时候还吃药啊？哎呀，这个白姑娘，真是个细心的好姑娘。呵，还真苦啊！我得拿点老花镜啊！哎，我去拿吧。不用不用，不用，你不知道放哪儿了。主公，主公早上还好好的，怎么突然就晕倒了？高压一百九，低压一百三，夏院长，你看。主公一直好好的，怎么会突然晕倒？我也是刚刚才知道消息，一定要看护好主公。现在还没有苏醒。院长，主公，主公，怎么回事啊？是戴阳吗？来，是我。戴阳，你来接替我，做总指挥。我，对，你行的。丹阳，你没问题的，我们走吧。麻烦你们了，叔叔，你好好休息。早餐的时候，楚红吃的比平时多了一些，其他没什么异常。哦，对，出发前的时候喝了碗药，什么药？就是白慧经常给楚红熬的中药，治疗风湿的。可主公已经喝过一段时间了，要出事也早出事了。啊，白慧人呢？啊，已经去施工现场了。今天现场配了医疗站，各主任带队。把煎药的东西和药渣封存起来，跟我去趟工地。好。
，谢谢啊。会战的时候啊，不能出现任何问题。技术方面，你们要把住，不能有任何差池。你们那个运输一定给我到位。团长，你们先。说，团长,长。你好，专家们都到了。主公呢？主公怎么没来啊？主公今天身体不适，来不了施工现场。刚才我还跟他通电话呢，这一次性浇筑马上就要开始了。今日的施工，主公亲自点将，记丹阳。好，我们全力配合。专家们，咱们开始吧。好同志们，实验水池一次性浇筑会战马上就要开始了。下面，我们请总指挥纪丹阳专家给大家做会战前的动员，大家欢迎。好好好同志们，我想大家都知道今天在这里会战的意义。我们今天要建的实验水池。是水利工程非常重要的一个部分，它技术要求高，施工难度大，我们必须要保证一次成型。下面我宣布，实验水池一次性浇筑会战开始。好。一定要仔细检查浇筑这块，一定要保，保证分毫不差，不然咱拖曳架子就没法安了。那边再检查一下留活口！李光明，你已经被包围了，立即放下武器，缴械投降。就算是筑坝水泥，也不可能凝聚这么快啊！那咱们的拖曳架子就没时间装了。师傅，师傅，这个水泥槽位不是我们负责的，我们得……如果每个人都像你这样个人自扫门前雪，那咱这个实验水池就废了。哎，师傅，师傅，季专家，贺专家，怎么了，你师傅？水泥凝固的太快，不对劲儿。什么？哎，专门，哎，过来，过来，过来，看看。正说，这么快就凝固，确实有问题。这种水泥凝固时间不应该这么快。搅拌组长呢？哎，老高，过来，过来，过来，过来！你看看这水泥是怎么回事？坏了，怎么混入泡花碱了？泡花碱？泡花碱，俗称，俗称水玻璃，遇到水泥很快就凝固。你救过我一命，我不想伤到你。是那个贾州郡让你来的吧
陈老，你先把这几个询问记录送到案室。是，去吧。怎么样？有发现吗？窗户，这两幅画的窗户是一样的。还真是，这两个窗户的棱角都是一模一样的，这说明什么？我在想，我是在哪儿见过？关帝庙。关帝庙。如果没记错的话，关帝庙的窗户就长这样。石像后面的东西我看过了，我们等了两个小时，果然是你。为了叶芊芊一个女人背叛祖国、背叛人民、背叛党，值得吗？我已经没有后路了，红梅。如果你记得，我曾经救过你，换我一条活路。你唯一的出路，是出来交代问题。交代了也是个死，你别逼我，涂梅。哎，快点，快点，这边团长来了，团长来了，团长，什么情况？不知道怎么回事，这水泥里插了爆瓜剪了。什么？快点查，是这一批都传入了，还是只有这一车？团长，来，赶紧检查。好好好。这边有爆瓜姐，什么？那边呢？这边也有。你们第一天怎么水泥啊？啊！被人捡了水不里都没人发现。对呀、啊，这批水泥废了，还说我们市场已经在浇筑了，现在该怎么办呀、啊？这一批作废，重新搅拌。什么？董指挥，厂长，这是猪坝水泥，事故前备料也就八百吨，最多富裕三十吨，这一作废可能就不够了。董指挥。别的标号的水泥可不给你，不行，必须有六号五二的水泥。实验水是在水下，水深压强大，别的水泥根本承受不住，必须要用六二五二水泥。唐院长，马上征调全市的水泥，打电话至少二十吨以上。好。哎，是不是出什么事儿了？专家的事儿，咱们也不懂啊。护士同志，怎么了？手弄破了，你帮我看一下。好，快包扎一下，消毒水。谢谢。我是韩云东，我现在请求，卢门各个工厂、仓库、工地，但凡有六二五 R 水泥的，一律送到水师工地。我们要确保一次性浇筑成功。怎么突然要水泥啊？你好好看你的车。哎，好嘞。快快快，把路障打开，快点，快点。
没子弹了，你守在这儿，我从后门过去。嗯，你小心。你曾经是我的战友，我不会杀你，但我会把你交给人民来审判。你们是怎么计划破坏实验水池的？还有谁是同伙？这是你最后的机会。都这个时候了，教书也该失败。说不说有什么分别？你就是为了他毁上自己的大好前程。我和季丹阳在香港遇到的特务就是他。贾昭俊到底是谁？他在哪？韩厂长，怎么停电了？我们这里没有问题，可能是电路输出出了问题。丁杰，我马上去查。西文，还差多少水泥？还差三十吨水泥。加油！水泥还没准备好吗？这马上就凝固了，再没有水泥就来不及了。把柴油发电机都给我调过来。好，来不及了，人工搅拌，快！人工搅拌，人工搅拌，人工搅拌。再多叫些人来！大洋马上汇报张局陈队，这个贾州俊终于现身。是。报告。局长，我跟美术学院的严平老师确认过了，他说当时赖长兴找他的时候是国民党汽车兵的身份，军衔不高，但是排面不小。汽车兵？对，卢门解放战役规模并不大。我查阅了当时所有被俘虏的汽车兵名单，里面并没有叫赖尚清的。张局，张局，我们找到蒋周俊了，是运输队的司机赖广顺，与赖尚清应该是同一个人。立刻严密布控，看他跟谁接触，要做什么。是。停一下，停一下，停一下，你把车送回队里啊，然后你跟队长说一声，回家有点事儿。队长，队长，红梅刚才派人打电话了
。李光明已经被活捉，长生把他押到市局。还有贾州俊的身份也已经确认，是市运输队司机来广润，刚从我们这儿离开。难怪这水米会出事儿。红梅呢？张局长下令抓捕，红梅带人去布控了。好，你在这儿盯紧白慧，回厂医院再做处理。我去红梅那边看看。是。韩厅长，来。你是总指挥，你来宣布吧。好。我宣布，十堰水池一次性浇筑大会站，胜利了。你那个太和镜啊，焊在我的潜艇外壳上，我能多下去三百米。三百米，我怎么看见天上有牛在飞啊？<笑>没事吧？手都红成这样了。大家看你的手，这都被水泥烧红了。嗨，没事，小伤不大紧。哎，你看看看西门的，这我这皮糙肉厚的，不大紧。哎，我没事。来，我看看。没事。哎呀，你看都破皮了。你们的双手很重要，还要拿笔计算呢，一定要保护好。队长，人再长一点。去给我盯紧了，小心他狗急跳墙。上去吧。实验水池那边怎么样？特务使了些手段，不过还好有鸡丹阳，都给排除了，会战成功。他，他还有这本事？哼，他的能量比我们想象的要大得多。穿的怎么这么正式？有一个重要活动要盛装出席，去之前呢，过来给你打个招。来吧，老样子。都这个时候了，他还敢来找白明汉？难道跟白明汉也有关系？先看看情况再说。好点吧？实验水池。看样子是没得手呗，所以啊，把机会留给你了。<笑>李光明怎么样了？在关帝庙啊，被公安给活捉了。难怪他们会找到我。你把他交给公安的？刚到东山，就发现人家公安了。不可能！你说这世上有什么不可能的？尤其是我们这种人，只要一动手，全都是破绽。钓鱼的功夫不到家，钓鱼反被人家钓，说不定哪个鱼饵上
就买这钩的，四道临头，还要给我添麻烦。<笑>我暴露了，你不怕我出卖你啊？嗯，这倒像你的性格。<笑>很可惜，没有什么把柄在你手里。在卢门，我就是个狼虫。你别把自己说的高人一等，咱们都是阴暗角落里的苔藓，谁也不比谁高贵。二月心思五月骨，为谁辛苦为谁忙。<笑>老赖，这么忠心耿耿，不惜把自己的命都搭上，值吗？这路都是自己走的，能怪谁啊？我早料到会有这么一天，只是你啊，老白，千万别跟我一样。嗯，都到这地步了，还不愿意告诉我雪狼是谁吗？行了，今天不找了，今天不找了。怎么了？可以了，以后也不用找了。你想知道雪狼是谁啊？你回头看看，在灵门啊，雪狼能看见你，你看不见他，说不定哪天啊，有一封鸡毛信，嗖的一声就飞到你的桌子上。哎呀，以后没你的日子，我还真不知道该怎么打发了。好了，我跟你都说了，再见了。盯紧白大夫队长，你查明身份，司机只是赖广顺的隐藏身份，在四八年以前，真实身份是中学美术教员，名叫赖长青。堵住所有出口，将所有参加画展人员全部疏散。是是。看了很多遍了吧？看得懂吗？这幅画大概属于印象派，笔法也算独特，可见绘画之人善于用画刀。但只可惜，比起杀人来，这画刀的功力稍逊一筹。还是没看懂啊？该叫你赖广润、周俊，还是赖长青啊？我本名都查到了啊，厉害！这还不算什么，你的代号就是壁虎，保密局出了名的刽子手，东山袭击丹阳的是不是你？我们在谈论画
，你怎么说起案子来了？赖长青，没时间跟你在这耗了。都到这个份上了，你急什么呀？哎，对，你们是怎么发现我的？长生，这个呀，也只能怨你自己。你的每一幅画当中呢，都有着关帝庙的元素，只可惜你可能自己都没想到，这棵树应该是多余的。你别动我的画！你用这把画刀。杀了多少人？勇敢的理由，在你的眼眸，相对不。说出口一样的感受，无论去哪，结伴出发，执着一沉默表达。这。